প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আসসালামু আলাইকুম এই ভিডিওতে তোমরা আইসিটি বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ের একটি সৃজনশীল প্রশ্ন শিখতে পারবে এই প্রশ্নটি ঢাকা বোর্ড দুই সালে এসেছিল এই প্রশ্নটি হতে তোমরা গড় নির্ণয়ের ফ্লো চার্ট শিখতে পারবে অর্থাৎ তিনটি আপেলের গড় নির্ণয়ের ফ্লো চার্ট শিখতে পারবে আবার বিশটি আপেলের মোট ওজন নির্ণয়ের ওই গড়ের উপর ভিত্তি করে মোট ওজন নির্ণয়ের প্রোগ্রাম শিখতে পারবে তো আশা করি তোমরা যদি মনোযোগ সহকারে দেখো তাহলে মানে তোমাদের খুবই উপকারে আসবে এই ভিডিওটি কারণ এখানে তোমরা অনেক কিছু শিখতে পারতেছ গড় নির্ণয় শিখতে পারতেছ গড় নির্ণয়ের ফ্লো চার্ট শিখতে পারতেছ ফ্লো চার্ট হতে কীভাবে প্রোগ্রাম করে অর্থাৎ বিশটি আপেলের প্রোগ্রাম কীভাবে করবে বা বিশটি আপেলের মোট মূল্য তুমি কীভাবে নির্ণয় করবে সেটাও কিন্তু শিখতে পারতেছ তো এই প্রশ্নটি হচ্ছে ঢাকা বোর্ড আইসিটি পরীক্ষায় উচ্চ মাধ্যমিক আইসিটি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে দুই সালে এসেছিল তো আমি প্রশ্নটি একটু পড়ে শোনাচ্ছি একটু দেখো তোমরা আর প্রশ্নটি এভাবে লেখা আছে একটি ঝুড়িতে বিশটি আপেল আছে এর মধ্যে আমরা তিনটি আপেলের ওজন মেপে পেলাম যথাক্রমে একশো পঞ্চাশ গ্রাম একশো পঁচাত্তর গ্রাম দুশো দশ গ্রাম অর্থাৎ আমরা একটা ঝুড়িতে বিশটা আপেল পেয়েছি আমি একটু বুঝাই বুঝাই বলি যাতে তোমরা সহজে বুঝতে পারো ওকে ধরো আমরা একটা ঝুড়িতে বিশটা আপেল পেয়েছি তো প্রথম আপেলটা আমরা তুলছি সেটার ওজন ছিল একশো পঞ্চাশ গ্রাম আর দ্বিতীয় যে আপেলটা আমরা তুললাম সেটার ওজন ছিল একশো গ্রাম আর তৃতীয় যে আপেলটা পেয়েছি সেটার ওজন হচ্ছে দুশো গ্রাম অর্থাৎ গল্প শেষ এই উদ্দীপকের উপর ভিত্তি করে একটা প্রশ্ন সাজানো হয়েছে আমি এখন এই প্রশ্নটি সম্পূর্ণ উত্তর করে দিচ্ছি দেখো কতে বলছে কি চলো কি উত্তর মেমোরি অ্যাড্রেস সরাসরি ব্যবহার না করে ওই নামের অধীনে ডেটা রাখাকে চলক বলে আমি যদি আরও একটু সহজ করে বলি তাহলে তোমরা আরও ভালো বুঝতে পারবে যে ধরো কোনো ডেটা মেমোরিতে সংরক্ষণ করা করার জন্য যেই নাম ব্যবহার করা হয় সেই নামকে কি চলক বলে তো আমার এই চ্যানেলের অ্যাবাউটে আইসিটি বইয়ের যে ছয়টি অধ্যায় ছয়টি অধ্যায়ের ক বিভাগ একে উত্তর লিখে ছবি তুলে দেওয়া আছে সরি অ্যাবাউটে না কমিউনিটিতে তো তোমরা একটু যদি এই প্রশ্নগুলো সমস্যা মনে করো বা মনে না থাকে তাহলে সেখান থেকে একটু দেখে নিও কারণ ওইখান থেকে কিন্তু কমন পড়বে ইনশাল্লাহ আর একটা কথা বলে রাখি ক্লাস শুরু করার আগে সেটি হচ্ছে যদি তোমরা কেউ আইসিটি পড়তে চাও তাহলে কিন্তু আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো আমার এই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল করে আমি তোমাদের মানে আইসিটি অধ্যায় ভিত্তিক কোর্স ভিত্তিক বা মাসিক বেতন আইসিটি শিখিয়ে থাকি তো প্রশিক্ষার্থী বিন্দু তোমরা যদি কেউ আইসিটি পড়তে চাও বা আইসিটিতে সমস্যা বা দুর্বল মনে করো অবশ্যই অবশ্যই যোগাযোগ করো আশা করি আর কোনো সমস্যা থাকবে না ইনশাল্লাহ আর তুমি যত দুর্বল স্টুডেন্ট হও না কেন আমি যথেষ্ট চেষ্টা করব তোমাদেরকে ভালো করে বোঝানোর জন্য তো দেখো খতে বলছে হ্যাঁ ইন্টারপ্রেটারের তুলনায় কম্পাইলার সুবিধার জন্য কথাটি ব্যাখ্যা করো এই দুইটাই হচ্ছে অনুবাদক যন্ত্র অর্থাৎ একটা ভাষা থেকে আর একটা ভাষায় রূপান্তর করে তো কম্পাইলার একটু বেশি সুবিধাজনক কারণ কম্পাইলারের সময় একটু কম লাগে আর মানে তোমাকে প্রথমেই যে তথ্যগুলো যাচাই বাছাই করে ইনপুট করে আর ইন্টারপ্রেটার হচ্ছে যাচাই বাছাই না করে ইনপুট করে দেয় পরে আস্তে আস্তে করে বাছাই করে যার ক্ষেত্রে এই ইন্টারপ্রেটারের তুলনায় কম্পাইলার সুবিধাজনক এই যে ধরো আমি যেভাবে বললাম এটাকেই তুমি সাজিয়ে সুন্দর করে লিখলেই কিন্তু দুয়ে দুই পাবে তবে আমি তোমাদের এই খ ক যেভাবে শিট করে আমার কমিউনিটিতে পোস্ট করেছি আমিও খ রেডি করতেছি তোমাদের বোর্ড পরীক্ষার আগে আমি খগুলো তোমাদেরকে সুন্দর করে গুছিয়ে দেব আচ্ছা এরপর গত বলছে উদ্দীপকের আলোকে আপেল তিনটির গড় নির্ণয়ের ওজন মানে গড় ওজন নির্ণয়ের জন্য ফ্লো চার্ট অংশগ্রহণ করো আমি এখন গ তোমাদেরকে বোর্ডে করাই দিচ্ছি প্রথমে শুরুতে বলেছিলাম যে এই প্রশ্নটি ঢাকা বোর্ড দু হাজার সালে এসেছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সৃজনশীল প্রশ্ন তোমাদের পরীক্ষা কিন্তু এভাবেই আসবে হয়তো বা উদ্দীপক ভিন্নভাবে সাজাবে বা ফ্লো চার্ট দেওয়া থাকতে পারে প্রোগ্রাম দেওয়া থাকতে পারে তবে এগুলো নিয়ে আসবে এরপর ঘতে বলছে গড় ওজনের ভিত্তিতে বিশটি আপেলের মোট ওজন নির্ণয়ের জন্য সি বাসা একটি প্রোগ্রাম লেখো আমি একটু বুঝাই বলি মানে অঙ্ক যদি তোমরা প্রশ্ন যদি সহজে বুঝতে পারো তাহলে কিন্তু উত্তর দূরত এবং সহজে করতে পারবে মানে প্রশ্নটি হচ্ছে এরকম যে তিনটি আপেলের গড় কত তো ধরো একটার একশো পঞ্চাশ গ্রাম একটার একশো পঁচাত্তর গ্রাম একটা হচ্ছে দুশো দশ গ্রাম তাহলে আমরা জানি গড়ের সূত্র হচ্ছে কি রাশিগুলোর যোগফল ভাগ রাশির সংখ্যা অর্থাৎ এই তিনটাকে আমরা যোগ দিব যোগ দেওয়ার পরে তিন দিয়ে ভাগ দেব যেহেতু আমরা তিনটা আপেলের ওজন মেপে দেখেছি তো তিনটা আপেলের গড় কত এই তিনটা আপেলের মোট ওজন বের করে সেটাকে তিন দিয়ে ভাগ দিলে আমরা গড় পাব তো আমাদের প্রশ্নটি হচ্ছে ওই গড় ওজনের ভিত্তিতে বিশটি আপেলের ওজন কত তাহলে ধরো আমরা এখানে আনুমানিক একটা গড় ধরলাম পেলাম সেই যে ওজনটা পাবো গড় 
সেটাকে যদি আমরা বীজ দিয়ে গুণ দেই তাহলে আমরা বলে দিতে পারবো যেখানে বিশটা আপেলের গড় ওজন এত আছে মানে এত ওজন গড় ওজনের ভিত্তিতে বিশটা আপেলের ওজন এত তাই ঠিক মানে ওইভাবেই প্রশ্নটি বলেছে এবং সেটাকে সি ভাষায় প্রোগ্রাম করতে বলছে আমি করাই দিচ্ছি এখন তবে আবারও প্রশ্নটি বুঝাই বলতেছি যে গড় ওজনের ভিত্তিতে বিশটি আপেলের মোট ওজন নির্ণয়ের বলছে একটি ঝুড়িতে বিশটা আপেল আছে কিন্তু বিশটা আপেলের ওজন কত আমাদের বলে নাই কিন্তু আবার তিনটা আপেলের ওজন বলে দিচ্ছে তো ওই তিনটা আপেলের গড় ওজন কত সেটা আমরা গতে পাব তো গড় ওজনের ভিত্তিতে বিশটি আপেলের মোট ওজন নির্ণয়ের জন্য সি ভাষায় একটা প্রোগ্রাম লেখো আমি এখন গ ঘ তোমাদেরকে করাই দিচ্ছি তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবে আর এখন থেকে ধারাবাহিকভাবে তোমরা আইসিটি বইয়ের এই পঞ্চম অধ্যায় সৃজনশীল প্রশ্ন তো পাবে যেগুলো বোর্ডে আসছে বা তোমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে এরকম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো আমি বেশ বেশি করে করাবো এছাড়াও আইসিটি বইয়ের অনন্য অধ্যায় সৃজনশীল প্রশ্ন শুরু করে দেবো কারণ হচ্ছে সামনে তোমাদের পরীক্ষা তো অবশ্যই আমরা চাবো যে তোমাদের যেন পরীক্ষা ভালো হয় আর এছাড়াও যদি আইসিটি বইয়ের কোথাও কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য তো প্রিয় শিক্ষার্থীর বিন্দু আমি তোমাদের এখন গ করাচ্ছি একটু দেখো আমি এটা একটু মুছে ফেলি প্রশ্নটি উপরে এটা থাকবে উদ্দীপকটি আমি শুধু গ গহ একেবারেই সংক্ষেপে সহজ করে তোমাদেরকে বোঝাই দিব তো আমার এই চ্যানেলে শুধু আইসিটি ক্লাসের ভিডিও আপলোড করা হয় আইসিটি ব্যতীত উচ্চ মাধ্যমিক আইসিটি ব্যতীত অন্য কোনো ক্লাস আপলোড করা হয় না তো তোমরা যারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আর এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করো নাই সাবস্ক্রাইব করে নিও কারণ আমার এই চ্যানেলটি যদি তোমাদের সাবস্ক্রাইব করা থাকে তাহলে পরবর্তী ভিডিওগুলো তোমরা সহজে খুঁজে পাবে তা আমি তোমাদের এখন গ প্রশ্নের উত্তরটি করে দিচ্ছি গ প্রশ্নটি এরকম ছিল যে উদ্দীপকের আলোকে তিনটি আপেলের গড় ওজন নির্ণয়ের জন্য ফলো চাট অঙ্কন করো তো আমরা এখানে লিখবো যে দেওয়া আছে আপেল তিনটির ওজন যথাক্রমে একশো পঞ্চাশ এ সমান একশো পঞ্চাশ তারপর বিশ সমান এরকম আমরা ধরে নিব ওকে আচ্ছা ওই লাইনটা আমি লিখলাম না তোমরা বুঝি না এখন আমি শুধু ফ্লো চার্টটা করে দিচ্ছি দেখো ফ্লো চার্ট হচ্ছে আমরা জানি যে যে কোনো ফ্লো চার্টের প্রথম কী করতে হবে শুরু করতে হবে তো শুরু প্রতীক হচ্ছে কেমন একটু ডিম আকৃতি অর্থাৎ এখানে লিখবো আমরা স্টার্ট বাংলায় লিখলে হবে বাংলায় তুমি শুরু লিখবা সমস্যা নাই আচ্ছা এরপর হচ্ছে আমরা লিখবো কি ইনপুট লিখবো ইনপুট ইনপুট হচ্ছে এ সমান ইনপুট এ সমান একশো পঞ্চাশ বিশমান একশো পঁচাত্তর ছিসমান দুইশো দশ এটা হচ্ছে ইনপুটের ঘর হয়ে গেল আচ্ছা এরপর ইনপুটের পর হচ্ছে আমরা জানি প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়াকরণ হচ্ছে সূত্র হচ্ছে অর্থাৎ প্রক্রিয়াকরণের ঘর হবে আয়ত ক্ষেত্র তো এখানে আমরা প্রক্রিয়াকরণ ঘর লিখবো অ্যাভারেজ অ্যাভারেজ সমান সমান এ প্লাস বি প্লাস সি কারণ আমরা এ সমান বি সমান সি সমান মান ধরে নিচ্ছি তো আমরা জানি গড়ের সূত্র হচ্ছে রাশিগুলোর যোগফল ভাগ রাশির সংখ্যা তো এখানে কয়টা রাশি আছে তিনটা রাশি এজন্য ভাগ থ্রি আচ্ছা এরপরে আমরা জানি ফ্লো চার্টের ইনপুট এবং আউটপুটের ঘর একই সামন্ত্রিক তো এখানে আমরা আউটপুট করব অর্থাৎ প্রিন্ট অ্যাভারেজ প্রিন্ট অ্যাভারেজ তো প্রিন্ট অ্যাভারেজ দেওয়ার পর আমরা মানে প্রিন্ট মানে আউটপুট যখন আমরা করে ফেলি তখন আমাদের কি অঙ্ক হয়ে গেল তো এখন আমরা শেষ করব তো আমরা জানি ফ্লো চার্টে শুরু এবং শেষ প্রতীক একই দেখতে অর্থাৎ ডিম আকৃতি এখানে আমরা যখন স্টার্ট লিখেছিলাম শুরু করেছিলাম এখন আমরা শেষ করব অর্থাৎ ইন্ট লিখব শেষ হয়ে গেল জাস্ট এইটুকু করলে তুমি তিন তিনে তিন পাবে এই প্রশ্নটি সর্বশেষ ঢাকা বোর্ড দুই সালে এসেছিল তো যারা ধরো এভাবে করেছিল তারা তিনে তিন পাইছে তো অবশ্যই তোমরা ফ্লো চার্ট পারবে কারণ আমার এই চ্যানেলটিতে বিগত যে ক্লাসগুলো আপলোড করেছিলাম তোমাদের উদ্দেশ্য করে সেটিতে ফ্লো চার্ট অ্যালগোরিদম প্রোগ্রাম ধারাবাহিকভাবে শিখিয়েছি তো সেগুলো শেখানোর পরে আমি এখন সৃজনশীল পর্ব শুরু করেছি আমার এই চ্যানেলের প্লে লিস্টে আইসিটি বইয়ের মানে সকল অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন বা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ যে টপিকগুলো আছে সেগুলো প্লে লিস্ট আকারে সাজানো আছে তো তোমাদের যদি কারো কোনো কিছু প্রয়োজন থাকে তাহলে প্লে লিস্ট থেকে খুঁজে নিতে পারো তো প্রে শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি তোমাদের এখন গহ নাম্বার প্রশ্ন উত্তর করাই দিব গহ নাম্বার প্রশ্নতে বলছিল যে বিশটি আপেলের গড় ওজনের ভিত্তিতে সি ভাষায় প্রোগ্রাম নির্ণয় করো তো আমরা এখন বিশটি আপেলের গড় ওজনের ভিত্তিতে সি ভাষায় একটি প্রোগ্রাম লিখব তাহলে দেখো যে আমরা তাহলে এই তিনটা আপেলের গড়ের গড় বের করলাম কিভাবে 
150 যোগ হচ্ছে 175 যোগ হচ্ছে 310 অর্থাৎ আমরা a a plus b plus c ধরে অঙ্কটা করেছি তাহলে ভাগ 3 অর্থাৎ এই তিনটাকে যোগ করে ভাগ 3 দেয়াতে আমাদের অঙ্ক হয়ে গিয়েছিল ফলো চার্টে গড় হচ্ছে তাহলে গড় বের করতে পারছিলাম তিনটা আর এবার হচ্ছে এই 20 টা আপেলের মোট ওজন কত এই গড় ওজনের ভিত্তিতে আমরা বের করব অর্থাৎ এখানে যে গড় ওজনটা পেয়েছি সেটা দিয়ে 20 দিয়ে গুণ দিলে আমরা आंसर পেয়ে যাব এখন আমি তোমাদের গহ নম্বরে প্রোগ্রাম শেখাচ্ছি দেখো আচ্ছা আগে প্রোগ্রামের অনেক ভিডিও আপলোড করেছি তো বলেছিলাম যে ফ্লো চার্টে যেমন শুরুতে প্রথমে আমাদের ডিমাকৃতি লিখে শুরু করতে হবে অ্যালগরিদম লিখতে গেলে যেমন প্রথমে ধাপ এক লিখে শুরু করতে হবে তো প্রোগ্রাম যখন আমরা লেখা শুরু করব তখন হ্যাশ ইনক্লুড স্টুডিও ডট এইচ এটা লিখে শুরু করতেই হবে তো দেখো কিভাবে লিখতে হবে লিখব হচ্ছে হ্যাশ ইনক্লুড স্টুডিও ডট এইচ আবার হ্যাশ ইনক্লুড কর্নিও ডট এইচ कॉर्नियर डॉट एस एक पड़ोचे मेन पास ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट दे शुरू कर लो और तब जाकूनी तो ये प्रोग्राम लेखा शुरू कर दे तो वहाँ के इटो को लिखे नीते ही हो बे तार पड़ोचे पढ़े स्टेप तो हम लेखों इनपुट कर बो तो खाना बोल लिख बो इन इन तो चे हम लोग ए बी सी धुने चलाम आप इल तीन तीन � এটাকে প্রিন্ট এফ করব তো প্রিন্ট এফ আলাদা আলাদা ভাবে করা যাবে একসাথেও করা যাবে তো আমরা এখানে একসাথেই সহজ করে করব আর তো একসাথে করলে আমরা মানে আমাদের সময় শাস্ত্রে হবে এটা আলাদা আলাদা ভাবে তোমাদেরকে শিখিয়েছি তো এখন একসাথে করে শেখাচ্ছি দেখো কিভাবে লিখবে লিখবে হচ্ছে প্রিন্ট এ পি আর আই এন টি এফ ব্র্যাকেট ডাবল ব্রেড কমা তারপর লিখবে হচ্ছে ইন্টার ইন্টার ওয়েট অফ আমরা একটা একটা করে করতে পারতাম পারতাম যে ইন্টার ওয়েট অফ এ আবার স্ক্যান অ্যাপ আবার প্রিন্ট অ্যাপ ইন্টার ইন্টার ওয়েট অফ বি আবার এরকম করতে পারতাম কিন্তু আমরা এখানে একসাথে করে দেব তাহলে প্রিন্ট এ ব্র্যাকেট ডাবল ইনভার্ট কমা ইন্টার ওয়েট অফ ইন্টার ওয়েট অফ ওয়েট অফ 3 আপেলস 3 আপেলস ডাবল ইনভার্ট কমা এখন আমরা স্ক্যান অ্যাপ করব একসাথে এখানে আমরা একসাথে তিনটা আপেলের স্ক্যান অ্যাপ করব স্ক্যান অ্যাপ ব্র্যাকেট ডাবল ইনভার্ট কমা পার্সেন্ট ডি আবার পার্সেন্ট ডি আমরা একসাথে করতে চাই ওকে আবার পার্সেন্ট ডি ডাবল ইনভার্ট কমা তারপর হচ্ছে এন্ড এ তারপর ধরো এন্ড বি এন্ড সি আচ্ছা এখন আমরা এভারেজ মানে এভারেজ বের করব তারপর হচ্ছে টোটাল 20 টা আপেলের ওজন বের করব তো এখন এভারেজের সূত্র হচ্ছে এভারেজ সমান সমান 3 আপেলস যে এ বি সি ধরেছি তাহলে এ প্লাস বি প্লাস সি ভাগ হচ্ছে 3 এটা হল তিনটা আপেলের গড় ওজন বের করলাম তো এখন টোটাল ওয়েট কত মানে 20 টা আপেলের তাহলে এখানে লিখব আর টোটাল ওয়েট টোটাল ওয়েট সমান সমান এভারেজ গুণ বিশ এখানে ছোট করে স্টার্ট দিলাম কেন কম্পিউটার সি প্রোগ্রাম ভাষায় এই গুণ বোঝে না তো ছোট করে স্টার এটা হচ্ছে গুণ তাহলে অ্যাভারেজ অর্থাৎ এই অ্যাভারেজে অ্যাভারেজ যেটা পাবো যে এ প্লাস বি প্লাস সি অর্থাৎ এ প্লাস বি প্লাস সি কে থ্রিতে ভাগ দিলে যে ওজন পাবো সেটা হলো গড় ওজন তো গড় ওজনকে বিশ দিয়ে গুণ করলে আমরা বিশটি আপেলের মোট ওজন পেয়ে যাব তো টোটাল ওয়েট টোটাল ওয়েট হচ্ছে टोटल वेटर सूत्र अर्थात मोट ओजन सूत्र हे एवारेज गुण बीस अर्थात गड़ ओजन साथ गुण कर ले फलाफल पे जापर लिखब हे प्रिंटे प्रिंटे ब्राकेट डब्ल्यू एम एड कमा टोटाल वेट जो एखे टोटाल वेट बेर करते टोटाल वेट समान समान डबल इनवेट कमा पार्सेंट डि पार्सेंट डि पार्सेंट डि डबल इनवेट कमा तरप लिखब टोटाल ओट टोटाल ओट हो गल तेष कर देव तो शेष एखे 
কি লিখতে পারি যে গেটস লিখতে পারি অথবা সেকেন্ড ব্রাক যে সেকেন্ড ব্রাকেট শুরু হয়েছিল সেকেন্ড ব্রাকেট তোমরা শেষ করে দেবো তো প্রি শিক্ষার্থীবৃন্দ তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যে এই সিজনশিপ প্রশ্নের উত্তর উত্তর কীভাবে করতে হয় বা প্রোগ্রাম কীভাবে লিখতে হয় ফ্লোচার্ট কীভাবে লিখতে হয় এই প্রশ্নটি ঢাকা বোর্ড দু সালে এসেছিল তো এই প্রশ্নটি আমি তোমাদেরকে সুন্দর করে বুঝেছি এরপরে যদি তোমাদের বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আবার বলছি তোমরা যদি কেউ আইসিটি পড়তে চাও অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো আশা করি ইনশাল্লাহ তোমরা ভালো কিছু শিখতে পারবে আর ঠিক আছে ভালো থেকো অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম